ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து இட்லி வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி சட்னி அது ஏற்கனவே அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ மதியத்துக்கு வந்து லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சாம்பார் வைக்க போகிறேன் அப்படியே உங்களுக்கு காமிச்சிடலான் தான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உப்பு பருப்பு இது பருப்பு வேக வச்சாச்சு அதில் பாதி வந்து பசங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் வந்து முள்ளங்கி போட்டு சாம்பார் வைக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி ஒரே ஒரு முள்ளங்கி இது இது வந்து ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளி இது கருவேப்பில்லை சாம்பார் பொடி இது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை போட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் நான் ஒரு விசில் விட்டு அதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சி புளி வந்து பாருங்கள் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டு அப்புறம் வெங்காயெல்லாம் கட் பண்ணி அதை வந்து தாளித்து கொட்ட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா உப்பு பருப்பு பசங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மறுபடியும் இன்றைக்கி வந்து கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் இது முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி அது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ முள்ளங்கி நான் போட்டுக்க போகிறேன் இது ஒரு முள்ளங்கி அதுக்கப்புறம் தக்காளியும் போட்டுக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஃபுல்லாக போட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து மூடி வச்சிடலாம் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் நான் அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் சாம்பார் பிடிக்கணும்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ சாம்பார் பொடியும் போட்டாச்சு நான் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனு இதில் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மெத்தடில் தாங்க செய்வேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் வந்து நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து மூணு கேரட் இது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளை அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி நீங்கள் வேணும்னா கடைசியாக வந்து தேங்காய் வந்து துருவி சேர்த்துக்கலாம் அது மறுபடியும் நான் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து தாளிச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் கேரட் பீன்ஸை நான் அடுப்பில் வந்து இந்த பேன் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஆயில் விட்டு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இந்த சைடு இட்லி வெந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சாம்பாருக்கு வந்து முள்ளங்கி போட்டுருங்களா அது விசில் ஒரு விசில் வந்துருச்சு அது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தாளிக்கிற தான் புளி ஊற்றி இப்போ வாங்க நம்ம கேரட் பீன்ஸுக்கு பார்க்கலாம் இது எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எங்க நான் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் வெளியே வந்து கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் எனக்கு பசங்களை என்றைக்கும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலைங்க நேற்றுலேருந்து ஏன்னா அந்த கொரோனா வைரஸ்னால் கொஞ்சம்லாம் பயமாக இருக்குது வெளியில் போகிறதுக்கு ஏன்னா இப்போ டெய்லி வந்து இங்கே சிங்கப்பூரில் கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நேற்று வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவாக என்னமோ வந்திருக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு அதனால் இப்போ எங்களுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அதனால் நிறையா வந்து மளிகை ஐட்டம்ஸு அதுக்கப்புறம் பால் எல்லாமே வாங்கிட்டு முன்னாடியே வாங்கி டம்ப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அதனால் இன்றைக்கும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை இவருக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கு இப்போ ஆஃபீஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு டீமாக வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் இந்த வீக் வந்து இவர் ஆஃபீஸ் போகணும் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வீட்டிலருந்து ஒர்க் பண்ணுறது அதனால் அவருக்காக தான் செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்போ இதை வணங்கட்டும் வணங்கினதுக்கப்புறம் நாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த கேரட் பீன்ஸை போட்டு கொ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வர மிளகாத்தூள் வந்து போட் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது சாம்பார் பொடி போட்டால் இப்போ சாம்பார் பொடியில் வந்து நம்ம எல்லாமே போட்டு போட்டு அரைச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நான் சாம்பார் பொடி போட்டுட்டேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டாச்சு இப்போ வந்து கேரட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸையும் நான் போட்டுறேன் 
இது போட்டு ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் இது வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக துருவி போட்டுக்கலாம் மேலே லாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் கல நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த டம்ளரில் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் இதாக வர வரைக்கும் நான் கேரட் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் அவ்வளோதான் இப்போ மூடி வச்சுருக்காங்க மூடி வச்சுட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் நாம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பருப்பு சாம்பாருக்கு தாளிக்கலாம் நம்ம நான் இன்னும் புளி ஊற்றலை இந்த வெங்காயம்லாம் தாளித்ததுக்கப்புறம் புளி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்க போகிறோம் பாருங்க இதில் வந்து வெந்துருச்சு முள்ளங்கி எல்லாமே வெந்துருச்சு ஒரு விசில் தான் வச்சேன் நீங்கள் வேக வைக்கிறதுனாலும் வேக வச்சுக்கோங்க இது நான் வந்து அப்படியே குக்கர்லேயே வச்சுட்டேன் ஒரு விசில் வச்சுட்டேன் ஃபுல்லாக எல்லாம் சேர்த்தி இதை நல்லா வணங்கட்டும் வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன போட போகிறோன்னா இதில் பாருங்க சில்லி பவுடர் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே வந்து குழம்புல வந்து சாம்பார் பொடி போட்டு வேக வச்சுருக்கிறோம் நம்ம முள்ளங்கி வேக வைக்கும்போது இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக வர மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சீரக மிளகு பொடி இது வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சீரகம் மிளகு கருவேப்பில் வர மிளகாய் இது மூணும் வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்ச பொடி இது இது சும்மா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் தான் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது வெந்தயம் வெந்தயத்தை வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அரைச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன ஆனியன் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இங்கே என்ன பெரிய ஆனியன் தான் போட்டிருக்கேன் நான் சில பேர் அந்த வடகம் போட்டு தாளிப்பாங்க இப்போ வந்து சில்லி பவுடர் வெந்தய பொடி சீரக மிளகாத்தூள் மூணையும் போட்டாச்சுங்க மூணையும் போட்டுட்டு இந்த வெங்காயத்தோடையும் வந்து நல்லா கலக்கிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த குழம்பு இருக்குதுங்களா நம்ம வேக வச்சோம்ல முள்ளங்கி அதை பருப்போட எடுத்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இப்போ புளியும் ஊற்றி ஆச்சுங்க இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் வந்து கொத்தமல்லி தலையும் போட்டுட்டேன் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் உப்பு பார்த்துறேன் பார்த்துட்டு நீங்கள் வேணும்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்புறம் இறக்குறது தாங்க இதுதான் வந்து சுவையான முள்ளங்கி சாம்பார் தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பருப்பு முள்ளங்கி சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த மெத்தேடு வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஏற்கனவே நீங்களும் சில மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க இதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தேடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பருப்பு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் வச்சுருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இது வந்து கேரட் பீன்ஸ் வந்து வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேங்காயும் நான் போட்டுட்டேன் அவ்வளோதாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வந்து இந்த தேங்காயோட இதெல்லாம் கலந்து நல்லா ஒரு அந்த தேங்காயோட பார்த்திங்கன்னா இந்த சாம்பார் பொடி உப்பு எல்லாம் கலந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறம் பிக்குடா இப்போ நல்லா கிளறி ஆச்சுங்க ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள் இந்த தண்ணிலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக உப்பு பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க எனது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே இறக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வந்து லீவ் போட்டாச்சுங்க எல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்கானுங்க எப்போ வந்து ஸ்கூல் போவோன்ட்டு தெரியல டெய்லி வந்து ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்கூல்ஸில் வந்து எல்லாம் சானிடைசிங் பண்ணி தான் வந்து ஸ்கூலில் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அனுப்புறதுக்கு பயமாக இருக்குது பசங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போகிறாங்க 
அதனால் சரி எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கா ஆனால் இங்கே வந்து எல்லாம் சேஃப்டியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்ருக்காங்க இருந்தாலும் சரி இப்போ பசங்க கொ குழந்தைங்க தானே வீட்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் நேரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ஒர்க்கு நேற்று வீட்டில் நேரத்துலேருந்தே வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாத சாட்டர்டே சண்டே வேறு நேற்று வந்து ஃபுல்லாக வந்து இப்போ டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நான் மாப் போட்டு ஃபுல்லாக வீடை வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்கேங்க மூணு பேரும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக இதாகிடுது ஹால்லாம் அதனால் நேற்று வந்து டெட்டால் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து மாப் போட்டு நேற்று கொஞ்சம் மாவரைக்கிற வேலை இருந்துச்சு வீட்டில் இவனுங்க இருக்கிறதுனால போன வாரம் புதன்கிழமை தான் வந்து மாவு அரைச்சேன் அப்புறம் இவனுங்க அதி அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை இது மாதிரி தான் சாப்பிடுவானுங்க சரி அரைச்சி வச்சிடலாம் ஏன்னா இங்கே வேறு வெளியில் எங்கேயும் போக முடியாத மாதிரி இருக்குது வீட்லேயே தான் இருக்கும் எங்கேயும் போகிறதில்லை பாருங்கள் கேரட் பீன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி அவ்வளோதான் இப்போ எடுத்து இதை வச்சிடலாம் இப்போ கேரட் பீன்ஸ் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க எடுத்து நான் ஒரு இதில் பவுலில் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ சாம்பாரும் ரெடி கேரட் பீன்ஸ் பொரியலும் ரெடி இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து இது தான் தயிர் இருக்குது நான் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து வேணும்னா வந்து ரசம் வச்சுக்குவேன் இவனுங்களுக்கு ஏன்னா உப்பு பருப்பு இருக்குது உப்பு பருப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுவும் இருக்குது கேரட் பீன்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து சாப்பாடு இதுதான் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி கொத்தமல்லி சட்னி வச்சுருக்கேன் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் சாம்பார் பொடி போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து தேங்காய் எல்லாமே போட்டாச்சு நல்லா ஹெல்த்தியான ரெசிப்பிங்க அது இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதில் வந்து இட்லி இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் உப்பு பருப்பு இருக்குது இதில் வந்து கொத்தமல்லி சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் அப்புறம் முள்ளங்கி சாம்பார் கொஞ்சம் சட்னி அதுக்கப்புறம் சாம்பாரே ஊற்றிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து லன்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கு சாம்பார் பொரியல் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சாதம் போட்டுட்டு பேக் பண்ணுறது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாத்திரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கழுவணும் பசங்கள் வந்து இப்போ போயிட்டு குளிக்க வைக்கணும் குளிக்க வச்சுட்டு வந்து தான் வந்து பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஆனால் மாப் போடுற ஒர்க் இல்லை அதனால் வந்து கொஞ்சம் எந்த ஒர்க்கு தான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் காலையிலே எல்லாம் முடித்தாச்சு ஏன்னா அடுப்பெலாம் துடைக்கணும் துடைச்சி வச்சுட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பிளாக் வந்து இப்போயோட முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஈவினிங் ஆயிடுச்சு மத் சாப்பிட்டாங்க மதியானம் லன்ச்சு சாப்பிட்டாங்க பசங்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே வந்து பால் காய்ச்சி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நைட் ரொட்டீன்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த கொரோனா பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி வந்து கவ கவர்மெண்ட் டாட் எஸ்ஜின்னு ஒரு வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்து அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் ஒரு டூ கேசஸ் நேற்று செவன் கேசஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் ஓல்டு பேபி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்படி போகுதுன்னே தெரியல நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கோம் பசங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் வந்து நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கிறது ஏதாவது வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு ஒரு மெட்டல் ஏதோ ஒன்று தொட்டால் கூட நம்ம வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு லெட்டர் வந்தாலோ எது வந்தாலும் சரி அதை இது பண்ணால் கூட வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் இது பண்ணும் அப்புறம் வந்து நாம் எது தொட்டுட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு லெட்டர் வருது எது வந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி இப்போ டச் பண்ணிவிட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நல்லா வந்து ஒரு நாலு டைம் அஞ்சு டைம் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் ஃபேஸையே வந்து நம்ம தொடணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு தடவை வந்து ஒரு மெட்டலில் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அது வந்து அழியாது இப்போ ஃபைவ் டேஸ் வந்து அந்த மெட்டல்லேயே இருக்கும் அதன் மூலமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து சார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ்னால வந்து நிறைய பேரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க அதை விட்டால் வந்து கொடு பயங்கரமாக வந்து இந்த இது வந்து போயிட்டுருக்குங்க நாங்கள் வந்து 
இப்போ சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதுனால சிங்கப்பூர் வந்து செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க நாங்களும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம் இன்னுமே எப்படி வந்து போகுது நெக்ஸ்ட் இயர் வீக் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களால் இது பண்ணவே முடியல ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கேஸ் வராத இருந்தால் பரவாயில்லையே கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற பீப்புள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படலான்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க இப்போ டூ இயர்ஸ் பேபி கூட வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து தனியாக வச்சுருக்காங்க பேபியை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குதுங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து கடவுள் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கண்ணெல்லாம் வந்து கலங்குதுங்க ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து சைனாவில் இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு கண்ணுக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் மாதிரி ஒன்று மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு போய் அந்த ஒய்ஃபை வந்து கவனிச்சுக்கிறாங்க அந்த ஒய்ஃப் வந்து அழகிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் போ நீங்கள் போ நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து டேப்லெட்னாச்சும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க சின்ன வயசு தான் அவங்கள பார்க்கும்போது எப்படி வந்து மறுபடியும் வந்து அவங்க நல்லபடியா திரும்பி வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்ன எந்த மாதிரி இது சொல்கிறதுனே தெரியலைங்க இந்த மாதிரி நாட்டோட நிலமை வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது ஒரு பயங்க பயமாக இருக்குது எந்த மாதிரி நாம் இது பண்ணுறது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் எதையும் தொடக்கூடாது ஒரு மெட்டலில் பட்டால் கூட ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அந்த வைரஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் வந்தாங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து லெட்டர் பாக்ஸில் லெட்டர் வந்து போய் செக் பண்ணிட்டு வரேன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அவங்க எனக்கும் ஒரு தடவை தான் வருவாங்க இன்னைக்கு திடீர்னு வந்தாங்க அப்புறம் அந்த கீ கொடுத்துட்டு போய் லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்திருக்கான்னு போய் செக் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு போனாங்க செக் பண்ணிட்டு அந்த கீயை கொடுத்தாங்க அந்த கீயை கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து இதை போட்டு வாஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குதுங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு பயந்துக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இருக்குது அப்புறம் ஸ்டோர்ஸில் ஷாப்பிங் மாலில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா வந்து ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாங்கி வீட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ஷாப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால இப்போ ஷாப்பிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போலாம் வந்து ஃபிஃப்டி டாலருக்கு மேலே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒவ்வொரு தடவை ஷாப்பிங் மால்குள்ளே போகக்குள்ளேனா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து உள்ளே அனுப்புகிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளை வந்து நம்ம மற்ற இவங்களனாச்சும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது இன்னும் பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எந்த மாதிரிலாம் சூழ்நிலை போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தராக வந்து டெய்லி ஒரு கேஸ் வராத இருந்தால் கூட வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வந்து வீட்லேயே இருந்துட்டு எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களும் பார்த்திங்கன்னா டீம்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு ஒன் வீக் வந்து ஒருத்தர் ஆஃபீஸ் போகணும் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டடாக போகணும் அடுத்த வீக் வந்து ஒரு டீம் வந்து வீட்டில் இருந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் சூழ்நிலை வந்து கொஞ்சம் பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது பார்க்கலாம் அந்தமேட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் போடுறேன் நன்றி வணக்கம்